espiritual elétrico. Ótimo. Senhor Deus amado, nós queremos te agradecer por cada vida aqui, por cada família representada, pela tua presença, Senhor. Por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelo dom da vida, pela provisão, pelo teu cuidado e por tudo que tu és em nossas vidas, pela salvação a qual o Senhor concede a nós, pela fé, por causa do teu sacrifício, por causa da tua obra. Pai, essa obra do Senhor é contínua, como o Senhor mesmo fala, o meu Pai, ele continua trabalhando. Então sim, ó Deus, trabalha essa boa obra em nós, completa, Senhor. Dá-nos as ferramentas necessárias para continuar e corrigir, ó Deus, aquilo que está saindo fora do projeto original do Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos livre de todo o império das trevas e nos fortalece na tua graça. Em nome de Jesus, amém. Aula 6, espiritual elétrico. Boa aula para todos. Bem, nessa aula, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho sobre a biologia e a eletricidade, milagres elétricos, animais e o magnetismo na magnetorrecepção, biocampo magnético e bioeletricidade, raios globulares, fogo fato, fogo de Santelmo, também árvores elétricas, tendo um panorama da ligação e ação eletromagnética nos organismos e no corpo humano. Então, nós vamos falar sobre doenças e desordem elétrica. Bem, o doutor Michael Levin, ele fez um trabalho muito interessante, a qual ele fez pesquisas e basicamente ele chegou à conclusão que, em outras palavras, uma falha para se comunicar eletricamente é a causa do câncer agindo nas células. Então, quando a célula ela perde essa capacidade de se comunicar eletricamente, quando há um desequilíbrio, uma desordem nesse processo, aí é um ambiente totalmente favorável para a manifestação de diversas doenças. Então, por exemplo, aqui, ele fala em relação ao Prozac, que é uma serotonina seletiva inibidora de recaptação, que foi recentemente usada para reformar o comportamento elétrico das células cancerígenas, laboratoriais, administrando especificamente para alterar os gradientes de tensão elétrica. Então, os autores dessa pesquisa declararam nesse trabalho uma prova e algo bem sucedido. Uma das conclusões que eles tiveram é que as drogas poderiam ser utilizadas como alternativa à, à quimioterapia, que é algo totalmente tóxico porque ela mata também as células boas. Então, os autores também concluíram que esse estudo redefiniria o câncer como uma desordem de rede que afeta a capacidade de células para interagir adequadamente com o campo morfodinâmico de sinais instrutivos que mantém a proliferação e migração orquestrada em direção à célula que produz energia e se alimenta. Respira e se reproduz. Então, ou seja, é uma desordem elétrica, propicia o ambiente para doenças. Nós temos que lembrar que tanto a cura quanto as enfermidades, elas vão agir nessa parte elétrica no nosso corpo. Os demônios, eles causam desequilíbrios elétricos no corpo para lançar doenças, assim como o processo de cura que Deus faz, é um reequilíbrio dessa ordem elétrica no corpo. É o processo que a gente coloca da imposição de mãos. O que é uma imposição de mãos? É o toque pela fé, que é o poder de Deus, ou seja, Deus ele vai usar o seu corpo como ferramenta de cura, ele vai maximizar o seu campo biomagnético para interagir com a outra pessoa, para restabelecer esse equilíbrio elétrico. Quando a gente ora dadas as mãos, Observem que muitas das vezes, nas instituições, eles se viravam para a gente e falavam assim, olha, vamos orar agora e vamos dar as mãos. Mas vocês já notaram que muitas das vezes não nos dá a explicação? Ok, mas por que, que vamos dar as mãos? Por que, que eu não posso fazer oração sem dar a mão? Então, o ato de dar as mãos nada mais é do que um fechamento de circuito elétrico. Você fecha a corrente. Então, circula ali a fé, é uma manifestação tanto de natureza espiritual elétrica, como de natureza interdimensional. Aquilo que os ocultistas também utilizam como egrégora. O que é um egrégora? Todo mundo unido, num só propósito, já definem qual que é o propósito. Então vai ter uma ligação ali de mente, uma ligação de consciência, uma ligação mental 
dentro de um propósito, e aquilo também há uma ligação espiritual. Aquilo sai apenas da, do nosso plano, apenas da nossa realidade, e vai se manifestar. Então, por isso que Cristo falou, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo aquilo que for desligado na terra, será desligado no céu. Nós viemos observar que a energia está em todas as escalas, os nossos músculos, eles também podem produzir impulsos e sinais elétricos por pressão, que é o fenômeno piezoelétrico. A questão da própria acupuntura, quando ela coloca as agulhas, nada mais são do que como pilhas interligadas, tanto que numa bateria de 12 volts, que ela é muito utilizada para microfone, entre outras coisas, se você abrir ela, a parte dela interna, nada mais é do que pilhas interligadas, fechando um circuito, fechando uma corrente. Concluindo, então, que a união ela faz a força. Ela aumenta o potencial e a corrente elétrica. Por isso que nós damos as mãos. E aí entra a questão do milagre eletromagnético. Está em Marcos 5, 25, 31. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha. Nada lhe aproveitando isso. Antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Tocou na sua veste. Memorizem isso. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Algo interessante, que houve ali uma ressonância, um padrão ressonante, tudo vibra. Aquela mulher, pela fé, então ela mentalizou a cura, ela acreditou de maneira tamanha, que ela atraiu pela fé em Cristo, entrando no padrão ressonante de Cristo, a virtude, o poder, o dunamis, que do grego, a palavra dunamis, significa para nós dínamo. E o que é um dínamo? É uma máquina elétrica, um aparelho que gera corrente contínua, convertendo energia mecânica em energia elétrica, através de indução eletromagnética. O físico inglês Michael Faraday descobriu as leis da eletricidade. Ele construiu o primeiro dínamo de sucesso e provou que um campo magnético flutuante gera correntes elétricas. Em outras palavras, Faraday ele descobriu a intensa relação entre o campo elétrico e o campo magnético, que é a fusão do eletromagnetismo. Ambos andam juntos. Então, ou seja, para ver campo magnético, você precisa de uma corrente elétrica, ok? Mas o que Faraday, ele deu um passo além disso, que um campo magnético flutuante também pode gerar corrente elétrica. Então, ambos estão interligados, tanto a força elétrica quanto a força magnética. Em realidade, pessoal, a eletricidade, a força elétrica, é a masculina. E o magnetismo é a força feminina. Por isso que ambos estão interligados. Aqui está uma representação de um dínamo, que é esse dispositivo que transforma energia mecânica ou cinética em energia elétrica. Antigamente ele era muito utilizado em bicicletas, que aí pelo pedalar e o movimentar da bicicleta fazia acionar o dínamo e essa corrente elétrica do dínamo geralmente era utilizado para dispositivos de painéis luminosos na bicicleta, farol, entre outras coisas. Vamos então entrar na questão da saça ardente de Moisés, e algo interessante que, naquele lugar a gente sabe que já existia um cruzamento de linhas de lei, e Deus fala com Moisés, tira as sandálias dos seus pés. Sandálias, elas são um material isolante, tanto as de hoje quanto as do mundo antigo. Do mundo antigo era de couro, e hoje geralmente é borracha, ou um outro material sintético, mas que vai agir como um isolante. Então, tire a sandália dos seus pés, Moisés. Para quê? Para que Moisés ele venha interagir dentro daquela energia qual Deus já tinha colocado ali para ter uma apresentação perante a Moisés, para que Moisés ele venha receber carga de Deus, poder de Deus. Entrar na mesma frequência. E o que, que essa saça aqui arde? 
Lembra que Moisés falou, olha, eu vou me chegar para lá para ver esse fenômeno, porque essa saça ardente, lembra dos seres ardentes, das cobras ardentes, dos serafins, mais uma vez estamos falando espiritual elétrico. E Moisés, ele se maravilhou, porque a saça ela ardia e não se consumia, ela mantinha a sua mesma forma. O que é a saça de Moisés? É uma figura de Lichtenberg. Aqui é uma representação à esquerda de uma árvore sendo atingida por um raio, Aqui é o padrão de escultura de Lichtenberg, que é quando o arco elétrico ele excede a capacidade isolante do material. Aqui é feito em madeira, a madeira ela é isolante. O arco elétrico foi mais potente do que a capacidade isolante da madeira e vai provocar esse padrão elétrico, que a gente vê em várias coisas. Então a gente observa aqui que as árvores que nós temos, em essência, nada mais ela está replicando que o padrão primordial, que é o padrão elétrico. Então, primeiro vem o raio, para depois vir a árvore. A árvore ela é mais densa, o raio ele é mais o que? Etéreo, a forma. Então, a gente vê aí vários padrões de raios em formato de árvore. Na verdade, são as árvores é que tem formato de raios. E esse padrão é tão interessante que até mesmo o padrão de raízes, igual vocês verem aqui à esquerda, muitos relâmpagos também eles provocam isso nos céus. Esse padrão a gente observa em rios, por exemplo, a foz do rio Amazonas, entre outros rios, nos nossos pulmões, copa de árvores, raízes de árvores, entre outros padrões. Então, a figura de Lichtenberg, eu já até expliquei a questão do arco, né, que excede a questão do isolante. Algo interessante também sobre as figuras de Lichtenberg é que elas ocorrem também em transformadores de energia elétrica, esses mesmos que tem nos postes das ruas para distribuir energia para a nossa casa. E quando um engenheiro elétrico ou alguém habilitado checa e vê essa questão de figura de Lichtenberg, é o momento a qual o equipamento está dando o último aviso que ele já está em vias de entrar em avaria, em danificação, porque a capacidade isolante que compõe ali também aquele equipamento já chegou no seu limite provocar um, um curto, porque não tem mais o padrão isolante desse material. Então, a sensibilidade vegetal que nós vamos estudar agora, as plantas, algo muito interessante que nós temos que observar, que já foram é, feitos vários testes e já detectaram muitas sinapses vegetais, que são mensagens bioquímicas, sinais de impulsos elétricos, a qual as plantas fazem isso e trocam essa informação de uma célula para outro. Isso é muito interessante, porque esses sinais elétricos viajam através dos tecidos, mostra que as plantas elas têm uma capacidade muito além até mesmo daquilo que a gente pensava. Para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento vegetal ela não tem um órgão central como nós temos, que é o cérebro, né? ela tem em toda a parte da planta. Então as células elas não têm aquele fator centralizado Cada célula pode desenvolver diversas ações dentro da planta, respirar, alimento, energia, crescimento e até mesmo um padrão de sinapses vegetais, a parte sensitiva. Vocês têm uma ideia? Essa sensibilidade vegetal é tão grande, os vegetais eles detectam o campo é, magnético da Terra, tanto é que você pode plantar, dependendo do vegetal, em qualquer posição, que as raízes elas sempre vão procurar a parte de baixo e a parte do caule vai tentar pegar a parte de cima, procurando a luz. E isso é por campo magnético ao qual elas detectam. Outro detalhe também é que as plantas elas podem de detectar som. Já foram feitas pesquisas colocando o som de uma lagar como mastigando uma, uma planta e aí colocou um aparelho gravador e colocou isso para tocar e as plantas começaram a liberar vários feronômios passando para as outras plantas que existiam ali predator, para elas começarem a fabricar compostos químicos para dificultar a digestão da lagarta. Uma espécie vegetal também, através das suas raízes, eles conseguem saber se a outra planta que ela encontrou, a outra raiz, se é da mesma espécie, de qual outra espécie que é, qual é a idade do outro exemplar que ela encontrou, ela também consegue detectar tempo de luz solar, 
conseguem detectar variação de temperatura até mesmo de um grau a mais ou a menos. E nós vemos também a questão de árvores e raios. Bem, todo mundo já sabe que quando está tendo tempestade de raios, não é indicado ficar abrigado debaixo de árvores. Por quê? Aí vem a questão. Árvores sobressaem da superfície terrestre e quando vários milhões de volts de eletricidade de um raio carregam o ar em forma de um relâmpago, rompe a capacidade isolante do ar e segue o caminho de menor resistência ao solo e vai procurar o quê? Uma árvore. Quando atinge a árvore, a seiva da árvore vai é, funcionar como um condutor. Por quê? A seiva da árvore tem minerais. E a gente já aprendeu em aulas passadas que minerais são o quê? Estado sólido da energia. Então a seiva da árvore vai ser um excelente condutor elétrico. Muitas das vezes vai causar, nesse caso, se o raio penetrar a parte interna da árvore, vai explodir a árvore. Se estiver chovendo e a casca da árvore, a árvore como um todo, estiver ensopada, bem molhada, aí o raio vai passar na parte externa, passando ali pela casca, não vai explodir a árvore e vai diretamente para o solo. Então é essa a questão, se estiver chovendo, não vai ter a explosão da árvore, mas se pegar ela por dentro, aí a árvore ela vai sofrer vários danos e a maioria delas não consegue sobreviver quando são atingidas por raio nessa parte interna. Continuando, nós observamos que árvores, então, elas são antenas, antenas da Terra, e são elementos fundamentais no circuito elétrico da Terra. Elas agem como antenas receptoras, transmissoras de energias, de frequências, de radiação e de ondas eletromagnéticas, e também de energia eletroquímica. As árvores de silício do mundo antigo, elas faziam parte do sistema elétrico da Terra. Olha que interessante. O movimento das árvores ao sabor do vento, das leves brisas da Terra, geram vibrações e, consequentemente, frequências e ressonâncias. O que nós temos que entender é, nós fomos ensinados que árvores só alimentam de energia solar para se fazer a, foto, a fotossíntese. Isso é uma meia-verdade, falta completar essa questão. Se as árvores precisassem apenas de luz do sol, elas teriam um formato muito diferente do que hoje nós observamos. Geralmente, as árvores têm um formato toroidal, né, se você enxerga ela como um todo, como uma raiz, né, as copas, ou você vê ela em formato triangular, no caso de um pinheiro. Se a árvore ela fosse uma questão exclusiva da luz do sol, ela teria um formato como um sombreiro, um guarda-sol. Para o quê? Capital máximo de luz solar. E a gente observa que são muito poucos os vegetais que têm esse formato. A maior do, a parte das vezes é o formato a qual eu mencionei. Então, árvores, elas retiram elétrons, elas, sim, absorvem energia elétrica do ar. Por isso que árvores, elas ficam mais fortes após tempestades com muitos ventos. Tanto é que você quer, muitas das vezes, ou matar uma, uma planta, ou atrapalhar muito o seu desenvolvimento é quando você coloca ela dentro de casa por mais que você continue a regar por mais que você continue até mesmo colocar ela sobre luz do sol mas dentro do ambiente interno não vai circular o que? Corrente de ar então vai ter pouquíssimos elétrons chegando até a planta e isso vai atrapalhar ou até mesmo causar a morte da planta poucas espécies é que conseguem ficar realmente no ambiente interno de uma casa. Algo interessante também é que nesse mundo antigo, as árvores elas cresciam até 60 km de altura e interligava todo o sistema elétrico da Terra, que naquela época, antes do dilúvio, ainda estava em construção, ou seja, ainda em estado melhor. Hoje não existe mais essas árvores gigantes, essas árvores feitas de silício. Né? Hoje o um modo que a Terra ela tem essa parte elétrica é diferente, não à toa os povos antigos chamavam e ainda chamam, né, dentro das culturas, o campo magnético da Terra de árvore cósmica ou de Yggdrasil, no caso dos nórdicos. Então as árvores elas vão além de um padrão uh, de disseminação de oxigênio para a Terra. Elas estão também, ainda hoje, conectadas como antenas distribuindo energia para o solo. Até a própria questão de perfume das flores das árvores, está ainda vinculada a essa questão elétrica. 
Então, o campo biomagnético das árvores, a frequência química e eletromagnética seria o modo de comunicação entre árvores e as demais plantas. A copa das árvores e seus galhos funcionam como antenas, captando vibração, frequência, energia solar, radiação e ondas eletromagnéticas, ao passo que conduziriam energia mecânica por meio dos ventos. Como os campos magnéticos são criados por cargas elétricas em movimento e uma corrente de elétrons, pesquisadores identificaram íons que criariam um campo biomagnético em plantas e árvores. Bem, pessoal, já foram colocados voltímetros em árvores e aí conseguiram detectar um valor muito baixo, 0,5 volts em uma árvore. A pergunta é, se a gente sabe que árvores elétricas, por que, que tem um valor tão baixo? E a resposta é, é porque a árvore está ligada ao solo como um aterramento. Então essa carga elétrica vai ser toda distribuída para o solo. Se você cortar essa ligação da terra com a árvore e medir o potencial elétrico da árvore, em uma folha da uma árvore, apenas uma folha, você vai conseguir chegar aos valores de 450 volts. Então árvores elas vão pegar a energia do ar e jogar para a terra. Elas funcionam como sistema de aterramento da terra. Aqui está o campo biomagnético das árvores, é um sistema toroidal, copa e raízes. Dentro da biosensibilidade das plantas, a gente vai observar aqui que já foram encontrados neurotransmissores nas plantas, como serotonina, dopamina e glutamato. Hoje a ciência está tentando buscar o real papel dessas, desses neurotransmissores. Árvores também elas são capazes de detectar luz, variação de temperatura do ambiente, Água, magnetismo, estrutura do solo, nutrientes, toxinas, germes, herbívoros, sinais químicos de outras plantas. Então, há algo incrível essa capacidade, essa biosensibilidade das plantas. Continuando, então. Dentro da parte elétrica ainda das árvores, nós vamos observar que as fibras das árvores e os vasos internos dela funcionam como cabos de condução elétrica. Então a gente observa que o interior da árvore possui elementos químicos que transportam íons através da seiva vegetal, minerais. A casca é um material isolante para que a árvore ela não venha se perder, se dissipar essa questão elétrica dela. A parte esponjosa, a parte interna, aquela medula, medula central, e os anéis de crescimento vão funcionar como se fossem bobinas. Já viu uma bobina elétrica? É um fio de cobre geralmente enrolado, não é assim? São os anéis de crescimento que funcionam então como bobinas elétricas. Os vasos, os poros e as folhas funcionam como capacitores, ou seja, vão armazenar esse edente elétrico. Então as árvores, elas tanto podem eletrificar a atmosfera, como ela pode descarregar essa questão elétrica para o solo. O próprio sistema de raízes também exerceria essa questão. A seiva condutora, inclusive já foram feitos até testes que em uma única folha de uma árvore, você tirando essa questão da ligação dela com a terra, você vai conseguir 150 volts, que é o suficiente para alimentar 100 lâmpadas de LED. As folhas funcionariam então como capacitores elétricos. Tem até uma espécie aqui, ó, o rodoendro, ele, quando você toca ele, a folha dele, ele já gera energia suficiente para acender esses 100 LEDs, tocando uma área de 4,5 centímetros quadrados. Já é capaz de você ter essa questão. Que chamado também de eletrificação de contato. Aqui é colocado que o excedente que a árvore tem de eletricidade, ela pode gerar 60 volts a cada hora. Imagina uma floresta, pessoal. Também já existem árvores artificiais para geração. Há um projeto piloto aqui, três engenheiras chilenas, que elas já tentearam essa tecnologia, de carregar smartphones em árvores. Então elas já desenvolveram um protótipo de um desse carregador, aproveitando o biocircuito entre terra e planta. Então nós observamos que árvores funcionariam até mesmo como uma bateria, que possuíam ânodo e cátodos. Ainda dentro da questão de árvores como geradores elétricos, até o MIT já tem estudos 
através de eletrodos de platina na planta ficus para descobrir a verdade das fracas correntes elétricas das árvores. E eles chegaram à seguinte conclusão. A diferença de pH entre a árvore e o solo faz muita diferença para a criação de correntes elétricas. Quanto maior a diferença, maior a corrente elétrica. Há também um projeto piloto de uma empresa, acho que dos Estados Unidos, a qual as câmeras que são colocadas dentro de uma floresta para monitoramento, projeto e pesquisa, já são alimentadas pela energia elétrica das próprias árvores. Também isso aqui é muito legal, tanto é que eu vou ler na íntegra para vocês, que é árvores como antenas. Bem, na floresta de carvalhos de Grant Road, nos arredores de Washington DC, nos Estados Unidos, Skier, que é um pesquisador, montou uma unidade de, de teste de rádio. Ele colocou uma pequena rede de arame no chão, debaixo de uma árvore, e conectou um fio isolado a um prego na árvore. Ele configurou uma rádio do exército para usar a árvore como uma enorme antena. Os resultados foram surpreendentes. Depois de alguma estática inicial, começaram a surgir mensagens de comunicações alemãs, viajando a cerca de 6 mil milhas da estação de transmissores Neuen, em Brandeburgo. Com alguns retornos e alguma mudança na árvore, eles também podiam captar comunicações aliadas de Lyon e Paul de Roux na França, e até mesmo mensagens de rádio de navio para a Terra. A antena de Skier também provou que a Terra não é uma bola girando no espaço, pois nenhuma curvatura impediu que o militar enviasse e recebesse sinais a 6 mil milhas de distância. Em 1904, pouco se sabia das camadas reflexivas da ionosterra, e deste modo, os sinais eram direcionados para o horizonte plano. A árvore como antena oferece possibilidades incomuns para a investigação de fenômenos na atmosfera e também para o que pode ser chamado de física da botânica ou botânica da física. Os antigos já sabiam desse poder das árvores, sabiam do seu potencial energético e do seu poder de transmitir e receber energia cósmica ou energia eletromagnética. Concluindo então sobre as árvores, elas são condutoras, antenas receptoras, antenas transmissoras, distribuidoras de oxigênio, distribuidoras de carga e corrente elétrica, receptoras de carga e corrente elétrica para o solo, então elas integram o circuito elétrico da Terra, são vitais para a vida e são a mente brilhante, uma inteligência superior do pai para criar algo tão incrível como são as árvores. Árvores elétricas. E aí, a gente vai chegar à conclusão bíblica dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, era uma árvore física. Lembra que o plasma, nas aulas anteriores, a gente falou que ele é o estado primordial? Então, ou seja, não é o plasma ou um relâmpago, um raio, que tem o formato de uma árvore. São as árvores que têm o formato do raio. E aí a gente observa que árvores são conexões. Ela tem tanto uma questão de comunicação, uma questão elétrica, uma questão energética, uma questão de ligação. A árvore sempre liga mundos, densidades diferentes. Ela liga o solo com o ar, através da raiz, através do caule do tronco e da copa. Agora a gente entende até a questão de aroma, de odor, frutos elétricos, conexões, passagens dimensões. Então, qualquer pessoa que vier falar ah, a árvore do Éden era uma árvore literal, a pessoa esquece de como funciona uma árvore e até mais. O que, que realmente é uma árvore? Será que a árvore é uma coisa apenas para liberar oxigênio e comer uma fruta dela? Vai muito mais além. Então tem a questão aí do avatar, né, que eles se conectavam na árvore central, a árvore Eiwa, e era um banco de dados, né? eram as árvores de silício. Agora nós vamos falar sobre a magnetita. O que é a magnetita? Ela é um mineral, apresenta cor cristalina. Ela é responsável, tem muito dela no basalto, principalmente no assoalho marinho. Ela tem campos magnéticos, né? ela produz campos magnéticos. Tanto é que ela já foi encontrada em bactérias, no cérebro de abelha. Já foi encontrada também em cupins, em peixes, principalmente salmão em ursos, 
tartarugas, pássaros, pombos e também uns seres humanos. Acredita-se que esses cristais estão envolvidos no processo da magnetorrecepção, que é o que? A capacidade de perceber a polaridade ou a inclinação do campo magnético da Terra. Já foram feitos estudos, pessoal, com os cães, eles sempre vão urinar alinhados à posição norte e sul. Lobos também, porque os cães vieram do lobo, né? conseguem detectar campos elétricos a mais de mil quilômetros de distância. Isso é a indicação. Por que quando você pega um lobo ou um cachorro, viaja com ele mil quilômetros e deixa ele num lugar bem distante, mil quilômetros, ele consegue voltar para casa? Aqui estão tá os cristais de magnetita, tem um formato de pirâmide, tá? são oito lados, uma pirâmide dupla. E aqui essa reportagem também eu vou ler ela na íntegra, ela é muito legal. O homem de 40 mil volts. Um homem australiano acumulou tanta energia estática em suas roupas enquanto caminhava, que ele queimou tapetes, derreteu plástico e provocou uma evacuação em massa. Frank Clewer, da cidade victoriana de Warrnambool, usava uma jaqueta de nylon sintética e uma camisa de lã quando foi para uma entrevista de emprego. Quando ele entrou no prédio, o tapete se acendeu com os 40 mil volts de eletricidade estática que havia se acumulado. Ele dizendo, Clewer, abre aspas, soou quase como um fogo de artifício ou algo parecido, disse ele. Em cerca de cinco minutos, o tapete começou a derreter. Isso em entrevista à rádio australiana. Os bombeiros perplexos evacuaram o prédio e cortaram o fornecimento de eletricidade, achando que as queimaduras poderiam ter sido causadas por um curto-circuito. Os bombeiros dizendo agora, haviam várias marcas de queimaduras no carpete e podíamos ouvir um barulho de estalo, um pouco como um chicote, tanto dentro quanto fora do prédio, fecha aspas. Disse o oficial de bombeiros Henry Barton. Clewer disse que depois de deixar o prédio, ele queimou um pedaço de plástico em seu carro. Suas roupas foram medidas por bombeiros como portadores de uma carga elétrica de 40 mil volts. Disse a agência de notícias Reuters. O funcionário do corpo de bombeiros acrescentou que a carga estava perto de ser alta o suficiente para fazer com que os itens entrassem em combustão espontânea. Agora, você vai me perguntar, ok, Júlio, para que, que eu preciso saber disso? Lembra das roupas? Esse cara ele ficou com 40 volts usando roupas de lã, roupas sintéticas, a qual acumulou energia por atrito, energia estática. Lembra do dínamo? Exatamente. Lembra agora lá do Egito Antigo, do gerador de Van der Graaft, na aula passada? Ou seja, energizando o seu corpo. Lembra que João Batista e Elias, eles possuem uma vestimenta idêntica feita de quê? Pele de camelos. Lembra o conhecimento desses povos antigos sobre a capacidade magnética e elétrica de animais como sensores? Então vamos ler então Marcos 1,6, 6, 2 Reis 1, 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com cinto de couro, couro isolante, em redor dos seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E eles lhe disseram, era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o Tisbita. Para que vocês acham que João Batista e Elias usavam uma vestimenta de pelo de camelo? Lembra que certa passagem na Bíblia, Elias chega e fala assim, olha, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma você e seus cinquenta? Exatamente isso. Era o próprio poder do campo biomagnético do corpo de Elias a qual ele utilizava com a permissão de Deus, pelo poder de Deus, com o conhecimento de Deus, para o quê? Causar uma descarga elétrica, eletrostática sobre os seus inimigos. Os feiticeiros de faraó, os magos de faraó, também usavam o seu corpo como armas, tanto de defesa quanto de ataque, para combater os seus adversários. Usavam o seu corpo como baterias, como geradores de Van der Graaff. Aqui está um bracelete egípcio. Aqui você tem o um gerador de Van der Graaff. Está vendo as mãos aqui ao tocar? E aqui está o Ryu, personagem dos jogos de videogame do Street Fighter. O famoso Hadouken. O que é um Hadouken? Uma descarga de energia do próprio corpo eletricamente carregado. Com até 
40 mil volts. Há narrativas históricas que alguns feiticeiros de faraó conseguiam até mesmo matar uma pessoa, dar uma parada cardíaca e arremessar uma pessoa até 6 metros de distância, só deles encostarem o dedo na pessoa. É a famosa magia. Agora nós vamos estudar sobre a garrafa de Leiden, que é o mesmo selo de Salomão. Eu já postei lá no grupo da live, viu, pessoal? Tem lá um vídeo do Manual do Mundo, do Iberê, mostrando como se faz uma garrafa dessa de Leiden. Aqui à esquerda está a famosa lâmpada do gênio, que você esfrega, ou seja, atrito, energia estática, acumula cargas e você libera o gênio da lâmpada. Exatamente é o seu mesmo conceito da garrafa de Leiden. Quem quer uma garrafa de Leiden? Ela é um capacitor elétrico que mantém cargas diferentes na parte interna e na parte externa. E aí a gente vai ver a questão do filme de 84, Ghostbusters, Caça Fantasmas. E eles têm um equipamento, uma mochila chamada de Protons Pack. E tem uma armadilha de plasma. Lembra que eles, através dessa armadilha aqui, lançavam o raio de plasma no fantasma e capturavam dentro dessa armadilha o fantasma. O que, que é isso? É o selo de Salomão. O selo de Salomão não era um anel. O selo de Salomão era uma garrafa de Leiden. Agora, para carregar eletricamente a garrafa de Leiden, você precisa de energia eletrostática, geralmente vindo de um gerador de Van der Graaft, que é o que o rapaz está fazendo aqui, tá vendo? Encostando essa garrafa num gerador caseiro de Van der Graaft. Porque o espírito é elétrico. E aí, cada espírito, por ser elétrico, ele tem uma vibração associada a uma frequência. E você, conseguindo a vibração e a frequência correta, você consegue capturar certa gama de certas energias. Lembra que na Goetia falava que Salomão ele controlava 72 demônios? Exatamente por essa questão. E aqui nesse slide aqui fala, olha para vocês verem no filme Caça Fantasma. Eles têm a mochila de prótons, na verdade um acelerador nuclear que produz poderosos feixes de luz que captam ectoplasma e conseguem com sucesso capturar o fantasma. Ainda dentro dessa mochila, ela foi criada para o filme Ghostbusters, e eles também tinham uma varinha de mão, chamada Neutrona Wand, ou lançador de partículas, conectada a esse acelerador de partículas. Ele dispara um fluxo de prótons altamente focados e radialmente polarizados, que eletrostaticamente capturam a energia carregada, ou seja, o fantasma, que está carregado com que carga? Negativa. Carga negativa de um fantasma, permitindo que ele seja mantido no fluxo. Uma mini prisão eletromagnética para esses seres. E aí a gente vai observar a questão de casas mal-assombradas. Sempre tem algo elétrico envolvido. Você vê barulho de correntes, lâmpadas entrando em curto-circuito, lâmpadas que acendem e que apagam, rádios que ligam sozinho, frequências sonoras elétricas, curto-circuito, barulho de porta e correntes batendo, sempre tem uma questão elétrica. Aqui está um diagrama de uma garrafa de Leiden, que é que você vê as cargas tá? na parte interna, nas paredes, carga positiva, a parte central, energia, carga negativa. E aí, geralmente, a garrafa de Leiden, você pode fazer ela de vários materiais, de PET, de vidro, mas as melhores são feitas de quartos ou Lembra do firmamento, quartzo? E aí nós temos as prisões dos anjos caídos. São a maioria das estrelas errantes, não todas, mas a maioria. As estrelas, pessoal, prestem muita atenção, redobre a atenção aqui, elas têm carga elétrica. Pensa num ovo, um ovo cozido. A parte interna desse ovo, ou seja, a gema, ela tem carga positiva. A parte de fora, ela tem carga negativa, ou seja, a casca. As entidades, os anjos caídos de Enoch, eles têm carga elétrica negativa. E eles estão dentro dessas estrelas. Então, eles estão ali o quê? Atraídos nessa parte de dentro. Porque cargas opostas se atraem, cargas iguais são repelidas. É uma prisão eletromagnética. E aí eles não conseguem sair por lá de fora porque é a mesma carga deles negativa, então volta eles para dentro de novo, como se fosse um ping-pong eles ficam ali e eles são atormentados ali por certas frequências ok 
A pergunta é, quando for acontecer a inversão magnética, o sul vira norte, o norte vira sul, a carga dessas estrelas, o que, que vai acontecer? Ela vai se inverter. A parte interna vai virar negativa e a parte externa positiva. Perguntinha que eu quero que vocês me respondam. Abra o microfone. O que, é que vocês acham que vai acontecer com esses seres que estão presos dentro das estrelas no momento que vai ocorrer a inversão magnética? Serão libertos. Exatamente. O bloqueio eletromagnético, a prisão eletromagnética, a prisão sem muros. Tem até um episódio no Caverna do Dragão, chamado Prisão Sem Muros, que fala muita coisa sobre isso também. Vai ser desfeito. Então a garrafa de Leiden, ela é um supercapacitor ela foi inventada em 1746, na Holanda, na cidade de Leiden. Ela pode acumular muitos volts. Inicialmente era colocado água. Lembra que as estrelas estão imersas em um líquido? Hoje a gente já descobriu, hoje não, já de um bom tempo, que já não é mais necessária a água. É super fácil fazer uma, uma garrafa de Leiden, tá, pessoal? Muito fácil, super simples mesmo. Benjamin Franklin, lembra que a gente teve uma aula que eu falei com vocês, naquele experimento que ele está fazendo sobre o raio? Exatamente. Eles utilizam... Lembra do espelho? Espelho, espelho meu. O que, que é? Uma cortina eletromagnética para essas entidades se apresentarem. É o mesmo conceito, então, do gênio da lâmpada mágica. Lembra do Magneto, pessoal? Não é ele não um dos principais personagens lá do X-Men? Então, é essa questão. Ele está preso num dos episódios, num dos filmes do X-Men, dentro de uma gaiola de Faraday. O que, que é uma gaiola de Faraday? É um ambiente que vai te isolar da corrente externa. Já viu quando está tendo uma tempestade de raio, a pessoa vai lá e se abriga dentro do carro, o carro age como uma gaiola de Faraday. A corrente elétrica não acessa a parte interna. Só que os egípcios, eles faziam gaiola de Faraday ao contrário. Porque a gaiola de Faraday não é o quê? A corrente elétrica não entra na parte interna, ela se dissipa pela parte externa. E protege o que está por dentro. Ok. Não deixa chegar a carga elétrica na parte interna. Ok. E se eu fazer uma gaiola de Faraday ao contrário? O que, que seria o ao contrário? De manter uma carga elétrica ali dentro, de modo que ela não vaze para a parte externa. Ela não seja diluída para a parte externa. Ela não perca potência para a parte externa. É assim que eles conseguiam manter entidades ali. Através do quê? De um... Jarro ou garrafa de Leiden. Lembra da estrela na jarra? Lembra o nosso é, vídeo firmamento? Que a gente fala da solonuminescência, que através de som você cria dentro de um líquido, atrai, ali, cria, cria até plasma, alta temperatura. Estrelas dentro de jarro? Exatamente esse é o conceito. Lembra daquele robozinho é do filme Transformers? É um Decepticon, acho que o nome dele é Fraser. Fazem, um negócio do tipo, acho que é Fraser. E ele está bem preso dentro de uma gaiola? Então, exatamente esse o conceito. Agora nós vamos falar sobre o experimento Filadélfia, que foi um experimento feito pela Marinha dos Estados Unidos, Tesla e Einstein juntos no mesmo experimento. Eles criaram um campo de plasma e o objetivo era fazer que um navio, o navio USS Aldridge, ficasse invisível tanto aos olhos humanos, tinha plateia participando desse experimento, tinham pessoas, marinheiros, participando desse, dentro do navio, participando desse experimento, então tinha que ficar invisível, tanto aos radares, quanto aos olhos das pessoas. Eles conseguiram fazer isso. Só que, porém, eles erraram a medida, e na verdade eles abriram um portal dimensional, um lapso no tempo e no espaço, e por alguns minutos, esse navio ele sumiu, até mesmo de tudo, foi para um outro lugar no hiperespaço. E aí, quando eles fizeram o um efeito reverso e trouxeram esse navio de novo, os tripulantes, enquanto o navio estava em outra dimensão, no hiperespaço, eles continuaram se movimentando. Porém, o navio, na nossa realidade aqui, estava parado. O que, que aconteceu? Quando o navio se rematerializou novamente, porque, lembre, a luz é um espectro eletromagnético, uma onda de luz. E você alterando o campo eletromagnético, você consegue alterar essa questão. Quando se voltou o navio, a maioria dos tripulantes estavam ou mortos ou agonizando, foi algo horrível, eles estavam presos na fuselagem do navio. 
com a metade do corpo preso a peças metálicas, ao mastro, fuselagem do navio. Porque eles se movimentaram numa outra realidade, porém, o navio, na nossa realidade, estava parado. Então, ou seja, houve uma falta de sincronia entre tempo e espaço, porque estava se tratando de realidades diferentes e que possuem tempos diferentes, campo eletromagnético diferente. Eu até acho que mandei um vídeo também lá no grupo sobre o experimento Filadélfia. Aqui são algumas imagens tá, do experimento. Essa imagem, a maioria aqui é representação, tá, pessoal? E aí nós temos o projeto 7. O que é o projeto 7? Aquele projeto usando antenas para captar supostamente vida extraterrestre lá nos planetas ou no espaço, enfim. Dentro do conceito real que é da Terra plana, você só consegue conversar com essas entidades que estão presas dentro desses planetas, porque a onda de rádio ela consegue penetrar e vencer esse bloqueio. Tá? Você, com a frequência certa, com o jeito que você consegue conversar com essas entidades. É o que Tesla fez. Algumas aulas anteriores, a qual a gente falou sobre o 369, Tesla mantinha contato com anjos caídos. Então, sim, o pessoal sabe que existe, não extraterrestre, mas vida intradimensional. Bem, o ouro monatômico. A gente observa que a mineração, as grandes empresas são multinacionais, controladas diretamente pela elite. A maior parte do ouro do mundo está na África do Sul. Aonde que existe mais ouro no mundo? No Vaticano e com a realeza britânica, colonizaram várias partes do mundo e tiraram o ouro desses países e levaram para esses lugares. Note que o ouro do Brasil não está em Portugal. O ouro que foi levado lá para Portugal, ele foi levado depois, posteriormente, principalmente para Inglaterra e um pouco para a França. Bem, os faraós antigos, eles comiam ouro branco monatômico para quê? Aumento da vitalidade e maior condutividade elétrica no corpo. Era o famoso manjar dos deuses. Por isso eles viviam mais. Nosso corpo é eletromagnético. Então eles aumentavam o raciocínio, longevidade, o campo magnético do coração. E isso, esse tipo de alimentação, era algo restrito apenas às elites. Seguindo então, a gente vai aprender um pouquinho sobre vírus. O vírus ele não se reproduz sem uma célula hospedeira. Vírus não se reproduz com outro vírus. Se você for comparar uma célula com o vírus, o vírus é o tamanho de uma cabeça de um alfinete, a célula do tamanho de uma bola de basquete. Até bem pouco tempo atrás, a biologia não dava vírus como algo vivo. Vírus, basicamente, é uma capa de proteína com RNA que é injetado na célula hospedeira, que fica alterada, passando a trabalhar para o vírus, reproduzindo vários vírus. Pergunta, qual é a inteligência do vírus? Eles não se alimentam, não se reproduzem um com o outro, não se dividem, apenas uma capa de informação ambulante. Vírus, na realidade, são uma programação. Agora, quem ou o que programaram os vírus? São entidades agindo no micro, os cardos e espinhos. Notem que as formas dos vírus são muito semelhantes àquilo que é chamado como OVNI, discos voadores, né, etc., ou muito semelhante a muitos é, filmes que Hollywood nos mostram também, principalmente filmes que têm essa temática de UFO, de alienígena. Agora, tem um vírus, que é o M13, que ele gera corrente elétrica através da piezoeletricidade. Ele tem um formato piramidal, dentro dos seus átomos tem nanoquartzo, é através de pressão, ele consegue emitir corrente elétrica. Ele já está sendo estudado, tá? tem vários estudos para usar esse vírus em nanoestruturas, também na nanotecnologia, e muito provavelmente, junto com o nióbio, entre outras coisas, ele vai ser utilizado para transhumanismo. Dentro dessa descoberta também, já estão fazendo um, um smartphone, todo screen, a qual ele se carrega automaticamente à medida que você vai tocando na tela. Você produz pressão mecânica, que é o fenômeno de piezoeletricidade, que vai gerar corrente elétrica. Aqui está a matéria, tá? A qual eles vão criar várias coisas 
é, inclusive abertura de porta, chave, enfim, tudo que você exerce uma leve pressão para gerar eletricidade. E aqui está o formato desse vírus M13, também tem vídeo dele lá no grupo, que eu postei. Note que é muito parecido a um capacitor elétrico. Ou seja, são entidades que são elétricas agindo no mundo micro. Então nós temos uma batalha no micro. Entidades elétricas podem habitar nanorobôs, computadores, equipamentos. E os vírus atuam numa batalha no micro. Parasitam bactérias, como a bactéria que provoca a cólera, a histéria coli. Então nós temos então vírus ruins, né, que nos prejudicam, e nós também temos vírus positivos, que ajudam é, a controlar, por exemplo, certas bactérias que nós temos no intestino, que se não existissem esses vírus, essas bactérias iam se multiplicar de forma descontrolada e ia alterar bastante a nossa saúde. Seguindo, nós vemos então que o nosso corpo ele é elétrico, está vendo o padrão dos pulmões? A gente também não aprendeu na escola, eles falam que os pulmões é apenas para captar oxigênio, isso é uma meia verdade. A outra parte que não nos ensinaram é, nós também captamos elétrons através da respiração via pulmões. Inclusive em tempestades de raios, nós produzimos mais células-tronco. Outro detalhe sobre tempestade de raios. Toda vez que há muita tempestade de raio, o ar está sendo ozonizado. Libera-se ozônio quando há uma tempestade de raio. E o ozônio é o quê? É o melhor antibactericida do mundo. Então, todos os agentes do micro que ficam as potestades do ar, os vírus, os fungos, as bactérias, sempre vêm pelo ar. Eles são mortos quando há tempestades de raios. Note que você respira um ar muito mais limpo quando há tempestades de raios. E também nós produzimos mais células-tronco. Nosso corpo, nós somos biobaterias, tem que estar alcalino, assim como a bateria do seu carro. Então você tem que ingerir mais alimentos básicos, alcalinos. Existem umas, principalmente castanhas, verduras de folhas verdes, entre outras que são alcalinos. Tem a água, a famosa água dos milagres, que eu também eu já postei o um vídeo também lá no grupo. E note, o tempo todo a gente anda calçado. Quem utiliza muito transporte aéreo, logo quando aterriza, é recomendado você tirar os sandálias, sapatos, colocar o pé na grama, o pé na terra, na praia, dentro da água do mar, ou tomar um banho de cachoeira para você o quê? Descarregar eletricidade. O acúmulo de eletricidade com os pés sempre isolados, calçados, vai te provocar estresse e outras desordens elétricas no seu corpo. Você vai dormir menos, vai ter mais insônia, mais cortisol, mais estresse, mais inflamações. Então, ou seja, abrace uma árvore, ande descalço, tome banho de cachoeira. Aqui tem uma conexão entre dentes e a bateria, quando há desgaste, oxidação da bateria relacionada à cárie. Também não nos contaram isso. Colocaram para a gente na escola que dente é só para mastigação. Tá, se dente fosse só para mastigação, por que, que seu dente ele tem nervo? Por que, que ele tem sangue irrigado por veias? Há uma conexão elétrica dos seus dentes com o seu intestino. Quando você sente ele a temperatura, o nível de pH do alimento, isso tudo é transmitido também por sinais de impulsos elétricos, não só pela língua, mas também pelos dentes. Para ajudar você a já preparar os órgãos. Note que quem não tem dente, não é só uma questão que não consegue mastigar, não. A digestão da pessoa fica muito prejudicada. Agora nós vamos estudar, pessoal, sobre raios globulares. Também eu tinha prometido na aula anterior. O que é um raio globular? Sempre ele está envolvido em tempestades elétricas, tem relatos disso, inclusive em povos antigos, na Idade Média, na época de Tesla. Inclusive Tesla, ele era até chamado de feiticeiro, porque aparecia isso no laboratório dele. Inclusive ele controlava isso. O que é um raio globular? É uma espécie de orbe, uma esfera de plasma, que pode variar a sua frequência, varia a sua cor. Existem várias cores. É um fenômeno que pode ser inofensivo ou, muitas das vezes, letal para o ser humano. Já esteve envolvido em muitas mortes, 
Mais de 10 mil casos já foram registrados. Pode ter cauda ou não. É um orbe de plasma. Aqui tem vários registros históricos. Eu vou ler um deles, tá? que é o que aconteceu na Inglaterra, em 1638, dentro de uma igreja, em Devon. Quatro pessoas morreram, 60 ficaram feridas, quando uma tempestade severa de raios atingiu o local, mas o que matou essas pessoas, na verdade, foi uma bola de fogo de mais ou menos 2,4 metros de diâmetro, que entrou dentro da igreja, quase destruiu ela em tudo que essa bola de fogo pegou. Essa bola de fogo geralmente era atraída por metal e ela tinha um cheiro sufocante de enxofre. Tanto é que as pessoas chamaram aquela bola de o diabo. Ok, nós vamos entender o que, que são raios globulares. E aqui tem vários relatos de embarcações, inclusive na época áurea das na, grandes navegações, de piratas. Já foi visto também dentro de aviões modernos agora, é bem recente, vários aviões, essa, esse orbe, essa bola de plasma entra de repente sai do avião, às vezes não acontece nada, às vezes passa por dentro de paredes, às vezes quebra a vidraça, corta a vidraça ali no formato dela. A ciência não sabe exatamente como isso acontece, existem mais de 30 teorias, eu coloquei aqui umas 10 teorias para vocês, mas estaria ligado à questão de tempestades de raios, a vaporização de silício, até o czar da Rússia, Nicolau II, ele tem um relato com isso, Interessante que o ocultista, o Aleister Crowley, ele também teve um contato com o um raio globular. Olha que interessante. Ele fala que veio também de uma tempestade, ele sentiu um leve choque na mão, aquele passou por dentro do corpo dele, não aconteceu aparentemente nada com ele. Tesla também, isso era muito frequente nos laboratórios dele, os outros cientistas tinham medo, chamava Tesla de feiticeiro. Inclusive, acontecia muito raio globular numa cidadezinha perto de Colorado Springs, chamado Golden, fica ao norte, uh, nos círculos de plantações, os famosos crop circles. Acontece muito desses orbes, que eles é que provocam esses círculos de plantações, esses desenhos, né? São os raios globulares ligados à frequência. E aí teve avistamento disso na Suécia na República Tcheca, queimou equipamentos, inclusive até numa base militar lá, também linhas de transmissão, característica de poder ser transparente ou translúcido ou multicolorido, pode ter forma de gota, pode estourar ou não, varia a sua altitude, a sua velocidade, varia também o seu sentido de locomoção, pode ser horizontal, vertical, varia o seu brilho, o tempo que pode ser visto, Pode ser de um segundo até alguns minutos. Às vezes some do nada. Pode ter a cor vermelho, laranja, roxo. São as mais comuns. Podem liberar muito calor. Podem queimar ou danificar as coisas dentro de casa. Destruir. Sempre tem um cheiro muito ruim de enxofre. Aqui já foi filmado numa câmera de alta velocidade esse fenômeno. Várias pessoas já fizeram de, das mais diferentes formas essa questão. Através de micro-ondas, através de frequências sonoras, através de plasma através de silício vaporizado, um toroide de plasma, cargas elétricas através de campo eletromagnético e micro-ondas. Agora, vocês lembram do filme Exterminador do Futuro, lá dos anos 90? Aquele que foi com Arnold Schwarzenegger? Lembra como é que ele chega lá no cenário? Através de um raio globular. Até chega a cortar um pedaço do caminhão, tá vendo? E os raios globulares, aonde que ele toca, geralmente ele corta independente de que tipo de material que for, concreto, aço, o que for. Ele pode cortar ou não, às vezes ele passa direto, tá? O que é um raio globular, pessoal? São entidades ali dentro. Lembra essa pintura antiga que é mostrada como se fossem eles dentro de vimanas? Isso aqui não são vimanas, são entidades dentro de raios globulares. Lembra do Hadouken, Street Fight? Raio globular. Nós vamos falar então aqui agora do fogo de Santelmo. Tá? O que é o fogo de Santelmo? É uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar num forte campo elétrico provocado também por descargas elétricas muito relacionado a navios, principalmente em mastros de navios naquela parte pontiaguda, hélices de helicóptero. Está vendo aqui, olha? 
imagens de fogo de Santelmo e Anisa, pessoal, que isso é plasma, é uma das nove manifestações do plasma. E aí nós vamos falar do fogo fato. O que é o fogo fato? Também chamado de fogo tolo, ele é uma luz azulada, muito vista em pântanos, brédios e cemitérios. Principalmente na época dos nossos avós, lá na roça, o pessoal via muito isso, as famosas assombrações. A ciência já estudou, ela chegou a uma, uma situação, a conclusão que isso é oxidação de fosfina, de fosfano e metano, junto à ionização de suas moléculas, formando plasma, ou seja, chega a ionizar esses gases geralmente produzidos por decomposição orgânica. Por isso que é sempre visto em pântano, brejo, cemitério. Também está ligada essa fosfina, produz pentóxido de fósforo, que é uma forma também de ácido fosfórico em contato ao vapor de água. E dá uma luz muito brilhante isso aí. Aqui é um fogo fato registrado num brejo, perto de uma lagoa. Então o fogo fato, ele na verdade, ele é o nosso boi tatá, muito colocado aqui pelos índios tupi-guarani, em todo o Brasil. Então é muito descrito como um protetor das matas, alguém que protege as matas, principalmente de incêndio, é conhecido também como cobra de fogo, cobra flamejante. Foi registrado em 1560 pelo padre José de Anchieta. Eu vou ler a, narra a narrativa dele. Ó. Abre aspas. Há também outros nas praias que vivem a maior parte do tempo junto ao mar e dos rios. E são chamados baetatá, que quer dizer coisa de fogo. O que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali, acomete rapidamente os índios e os mata, como os curupiras. O que seja isto, ainda não se sabe com certeza. Fecha aspas. Representação do Boitatá, que é o fogo fato. Tem várias lendas, principalmente no Brasil como um todo, no Nordeste, no Rio Grande do Sul, tem muita coisa. Tem também no Camboja e na Tailândia, lá no sul da Ásia, no vale do rio Mekong, sempre está relacionado a água, lagoa, brejo, cemitério, seja o lugar onde que tem material, material orgânico em decomposição. E aí finalizamos, pessoal, o curso. Quero agradecer a todos vocês. E agradecer a vocês também pelo apoio, pela contribuição, pela paciência.